，我们来看看在。国际上关注着这个以色列在中东地区的冲突跟战争。呃，以色列虽然一连串的攻击把真主党一副要灭了的概念，但现在呢，这个战事继续。进行当中，而真主党看起来还是没有要完全被歼灭啊，他有办法再继续的突破苍穹所谓的铁穹系统吗？真主党对于以色列的第三大城哦，海法是南部进行的攻击，这个多枚的呃火箭弹呐、啊，击中的地方海法是造成的伤亡，其中有五枚呢，大概有六十五公里外的呃泰拉拉泰伯利，大概造成了十人伤亡。看到画面就是这个被击中的地方，因为过去跟美国合作这个铁穹系统啊，几乎都是可以完全拦截外来的所有的飞弹的。而这一次呢，成功的突破打击到以色列境内，对于现在来讲是蛮少见的事情。他们现在要求以色列官方要求彻查到底问题出在哪里。以色列甚至公开宣布，确实有企图拦截啊，但是拦截的情况资讯不够快，还是什么原因呢？失效的情况正在调查当中。这是真主党。一路挨打到现在，算是唯一一次在攻击在火箭炮的部分真的影响到以色列。以哈开战周年以来，以军继续连夜的轰炸加萨、黎巴嫩。现在因为互相攻击来攻击去，你发火弹、火箭弹，我也继续攻击。那么在以色列所发射的飞弹里头，造成了黎巴嫩这里学校变成了废墟。至少有四十六个人死亡，这是发生在六号的清晨。看到画面上这个地方就是学校，还有清真寺，分别造成了有二六人、四十六人等等的死亡。那么这些攻击呢，其实双方造成的损伤也持续在进行当中。以色列炸黎巴嫩两个礼拜以后啊，这个火力跟造成的伤亡已经远比美国轰阿富汗、叙利亚。还要猛烈，当然，这个火力的完全的不均等，以色列这样轰下去，也会知道现在结果是什么，以至于现在当然弱的一方就不断的以恐攻各种形式来转进。以色列国防部长警告伊朗，现在焦点放到伊朗了吗？他说，伊朗伤害以色列的下场，就会像加沙跟黎巴嫩一样恐吓他们。认为以色列在对于伊朗这个领域上面是完全伊朗毫无能力撼动以色列的空军。以色列国防部长喊话，没有任何一架以军的军机受损，也没有任何一个以军中军中的队伍因此失去啊，甚至摩萨德这个以色列情报系统嘛，现在已经完全把聚焦的。范围锁定到伊朗身上，看伊朗还会被反击。而伊朗的飞弹攻势暴露以色列的防空弱点吗？以色列的防空系统未必如表面那么的坚不可摧。一旦伊朗如果瞄准特拉维夫这些重镇，有没有机会？甚至以色列会造成重创呢？以色列呃，目前伊朗发射过的一百八十枚的弹道飞弹攻击以色列哦，造成的结果至少有三十二枚直接命中。那么有。靠近的 F 三十五战机附近的机械库都有点这个危险，但当然在这个过程里并没有造成伤亡，表示情报还有拦截系统是成功的。而哈马斯有放弃吗？没有，除了各地频传的恐攻之外，甚至哈马斯领导人辛瓦现在行踪成谜。大家知道他手机可能被监控 ，BB 扣可能会爆炸，所以呢，现在行踪成谜的情况之下，要谈所谓的停火协定有困难。卡达官员说，现在辛瓦是活着的，只是行踪在哪里，可能还跟人。值在一起，但是他现在沟通方式只用纸跟笔，哎、嗯嗯，那回到飞哥传输的阶段哈，就是纸跟笔写下来怎么递交，就有各种的困难，因为手机可能会被定位跟拦截。显然对于这个新瓦他们来讲，安全更重要。那停火协定还有的签吗？其实停火现在可能更不知道遥遥无期，到底从何停起？那么现在伊朗说。有可能，现在六月六号的深夜到隔天的清晨要取消部分航班。这段时间他突然这样宣布的时候，大家认为的可能性是什么？是不是还会再发动空袭，以至于会把停？航班的这个计划做宣布呢？还有猛烈报复吗？中共官媒公众号牛弹琴分析认为，伊朗确实不希望大打，不然也不会一直忍，一直忍，忍到现在。但是伊朗也不希望被以色列跟外界看成软弱。那么，伊朗身为这边中东地区带头大哥之一，必须对国内民众有交代啊、呃，也必须要对小兄弟有个交代。所以，这些反击的轰炸会到什么程度，外界也在观察。而以色列是不是有办法可以？摧毁得了伊朗核子设备，伊朗可以对它造成的损伤或杀伤力可能多大？最严重当然是核武喽。那分析里头认为，包括一个距离的概念呢、哦，从
要跨越一千英里，经过沙国啦、约旦啦、啊、这些国家，有办法办到吗？燃料的问题，战机要飞到攻击目标，因为太远，还要再返航，要到以色列有难度。伊朗的防空空防，以色列的轰炸机必须有一百架等等的。目前以色列的空军三百四十架啊，以伊朗其实相去甚远，大概只有三分之一。所以简单结论来说，它必须要有美国或其他国家的协助，才有办法办到，但显然是不可能。亮哥来看这个以哈。冲突到现在，其实战情一面倒，但现在如先前你也预料过，恐攻可能会变多，就是讲这个方向发展。我觉得以色列跟黎巴嫩发生地面战争似乎是确定的啦，啊，那他也准备了精锐部队，大概有一万两千人要进入黎南，那就是要硬碰硬了啊，因为这个地方他不打不行啊，不然不然以色列北部的屯垦区那些老百姓回不去啊。所以他一定要打出一个一定的距离啦。那据我了解，至少三十公里啊、哦。可是这个地方以色列的经验是惨败哦。二零零六年他就是惨败啊、哦，因为这个地方的地形并不是像乌克兰这样都是平的啊，它有点复杂啊、哦。所以，而且黎巴嫩当年大概只有六千人，现在这个地方大概也集结了上万人，所以我认为会打得蛮惨烈的。嗯那我认为美国已经默许他打黎巴嫩，可是伊朗的部分啊比较复杂啊，因为你刚刚讲那个因素嘛，就以色列，以色列也不是距离不是问题啦，只要美国的约旦的美军基地让他加油就好了，嗯，他可以先飞到约旦啊，因为他可以用 F 1 5 EX， 那那个叫做战斗轰炸机啦，嗯，那 F 1 5 EX 它就可以装装装地弹，那如果他先飞到。这个约旦加油，然后再飞往伊朗，那就要看它的架次，因为那个地方如果它要攻击核设施啊，那那个就是高度防御的地方了、啊。那伊朗一定有非常密集的地对空飞弹，嗯，所以有人估计以色列如果真的要打核设施，它一定要用装地弹，而且在同一个地方一直丢，连哦，连续丢，像珍珠党那个领袖被打死，他丢了八十三枚。所以有人估计，以色列大概至少要出动一百架飞机。那以色列全部的战斗机只有三百四十架，他敢这样玩吗？啊，那我认为美国不希望他去打核设施了。那、啊、可是他如果不打核设施，难道要叫他打油设施吗？啊，所以你看那个布兰特期石油期货就昨天就涨到七十八了。那这个可能会有几种结果啦，就第一个，伊朗被炸，因为伊朗主要就是一个岛，那个叫哈格岛，那伊朗的油轮都是从那边去拿油，他可能直接炸那个岛，那这样的话，油价有人估计就会涨到八十五到九十之间。那如果伊朗反击呢？伊朗可能会炸阿拉伯半岛的美国的石油公司哦，那这样油价就会涨到九十五到一百之间。那伊朗还有一个大绝招啊！我干干脆把赫姆兹海峡给封了。哦，啊，这个很容易啊，因为那个海峡非常窄啊。那如果伊朗真封啊，有人估计油价要涨破一百五啊。嗯，那你美国受得了吗？你美国现在在选举，我跟你讲，现在很麻烦呐、啊。就是美国最后这一个月啊，以色列也吃定美国，以色列就认为我现在战争扩大啊，你敢不支持我？你不支持我，那川普就来支持我，哦，所以我认为纳坦雅胡有点吃定美国，所以他也一定要利用这个时间打黎巴嫩的南部。那我认为他一定会对伊朗做报复了，因为我跟你讲，他被炸到了啦，这个绝对不是像他这样讲的轻描淡写啦。嗯，光是那个很大的空军基地被打到了打点，至少有二十个地方啦。嗯。那有一个机库被打了一个大洞，到底 F 3 4五有没有被里面被打到？没有人知道了啊。那外面反正他有打到二十二十个打点呐、啊。然后那个摩萨德总部啊，距离四百公尺有一个学校被炸了一个大洞。我认为伊朗就是在警告以色列了，说你以为我炸不到摩萨德吗？距离很近哦，四百公尺。嗯，啊，所以你就看着办吧。所以你刚刚讲的那个没有错。现在大家都在担心，他们会不会开始玩飞弹乒乓球啊？嗯，哦，就你打我一下，我也打你一下
。那我认为，如果他真的打伊朗的油石油的设施啊，我认为伊朗一定会再反击。嗯，但这样打来打去，嗯，何时了？所以什么签署和平协定、各种停火协定，也几乎是不可能了。严老师，哦，我觉得以色列真的是就是绑架美国，不仅是现在的民主党政府、嗯，而且也是未来就是说整个在美国这个啊、呃、国会里头的议员，大概没有什么人在选举之前会就是说不停以色列。那包括美国的媒体啊、哦，我最近看一个这个。就是半岛电台，它的英文台，英文那个网站上面特别提到，就是 C N N 内部的一个访谈，就是有 C N N 的记者，他们那个时候去，我们这个大概大家大家如果看 C N N 都知道，一个叫 Nick Robertson， 那他每次去访问，他访问当地的以色列人说，哎，你为什么炸这些医院啊？等等，他他就以色列那个当地的指挥就给他看，说你看这个墙上。这个就是他们恐怖名单，恐怖分子的名单。他们有一个名单叫呃呃轮流来看守人质，就会阿拉伯人说对不对不起，那个是那个是每天的一每个礼拜的拿 Monday Tuesday 是是是周一周二周三是一个周历啦，根本不是人啊、哦，不是那个恐怖分子排班表。哎，可是居然这样爆出来以后就是不撤哦，那所以你看看媒体哦。对于这个以色列的报道，后来就变成是自己 C N N 里头人都说我不相信我们的媒体是公正的，所以现在变成是呃，奈哈雅胡也知道，美连美国的媒体都在挺他嘛，所以他可以不断的来做这些攻击。你看一开头，包括这个伊伊朗的飞弹炸的时候，他们就跟着美跟着伊朗的报道，不跟着以色列的报道讲说完全没有什么伤害啊，意思你都没打到，哎，慢慢的真相就有一点出来了。哦，确实是有一些伤害，所以你今天不断的，这个以色列不断的利用美国的媒体，利用美国的这个政治选举的时候，不敢对他怎么样。我觉得拜登也被也被他真的是吃了够够的了，现在很生气，但是也不敢讲。希望美以色列这边有和平，然后问题是，那你为什么还提供他武器？为什么你啊在联合国还继续挺他？所以美国就是一个被以色列主导啊。我们常常讲说。这个尾巴还对头来摇的，这个最凶的。那过去有人认为说我们台湾有这种角色，我到现在为止还没看到我们可以这样子来使唤美国，就透过我们的战略地位，可以让美国啊无条件的来支持我们。我们完全没有，可是以色列就做到，他就用这种舆论，用这种啊，就是啊，等于是历史的冲冲动，让美国有这种罪恶感。如果不支持他，所以现在看起来。呃，伊朗跟以色列之间，我相信这个冲突会持续下去。整个中东，而且以色列现在有自信要打好几方的战争嘛，他也可以面对。没，我们前阵子看啊，连连这个也门这边，他也也也有一些动作。然后再像加沙还继续有，对不对？学校还照样弄。然后这个黎巴嫩、尼南这个啊，对对抗这个真主党，他照样做。他我我觉得他已经有一点点不把自己老百姓的安危放在心中。而是把这个政治人物自己的这个，特别是内塔亚，我还想持续执政，放在这个首位了。嗯，兵哥，因为的确以色列一开始轰炸医院曾经有过，还有国际在谴责，但现在的确好像变成常态。他现在最新的一波轰炸也是清真寺跟医院、啊、学校,学校啊、嗯嗯，大家都已经麻木了。因为以色列从对付加沙以来一直就是这样干的、嗯，反正不管是什么地方，他就说我怀疑里头有个真主党，或者我怀疑里头有个哈马斯，我管他是真的假的，我就炸。你你谁能够证实他是或不是？没有人知道、啊，所以现在西方这些国家顶多也是嘴巴上谴责一下，也管不了。问题就是美国持续还在支持他。那但是这次真主党突然之间突袭成功了，是铁熊出现漏洞吗？其实任何防空系统都有漏洞，因为铁熊有它的基本的射高跟最低射高，如果你低于它的最低射高打进来，它也没有办法。那距离如果太近，因为它的防守范围是五到七十公里的范围，如果它在五公里之内呢？因为他非常接近你，打出这火箭来，你恐怕也很难来。所以我觉得真主党大概也慢慢慢慢从跟以色列对战当中，一直不断的探寻，大概找出了一些铁穹的漏洞。所以以色列要赶快去想办法去把这个漏洞弥补过来。可是我必须说，真主党不管再怎么样，他的反击能力还是相对微弱，因为真主党现在整个组织都已经破碎，因为他基本上他年里头到底有多少内鬼，他自己的领导人，因为他的三，他已经连续三个领导人都被炸死。那最新的这个到底活着还没活着，没有人知道。
。所以我觉得这个对真独党来讲，他要短期之内做出有系统的，而且非常强大的反攻，基本上是很困难的事情。但是问题来了，像刚,刚亮哥说的，我本来认为那个炸什么，他们有好好几架 F 3 5被炸到啊，这可能是一个谣言啊，或怎么样，可能是网络传闻啊。可是以色列国防部长的这个回答。反而让我觉得他应该是有受伤，嗯，因为如果没有受伤的话，第一时间就可以讲啊。为什么要等到好几天之后才说我们没有任何受伤？你根本没有炸到我们任何飞机，你会故意去强调这件事情？大概就是有，我觉得大概就是有。那我我个人是认为呢，以色列当然一定会对伊朗进行报复，可是这个报复的程度到什么地方，那就要看以色列目前手上掌握什么。其实大家注意看哦，以色列的情报工作做得非常好，不管是真独党也好，哈马斯也好，他都掌握了很多情报资源。那甚至在伊朗这个地方，他也有很多线人、很多内鬼，不然上次怎么能够去狙击哈马斯的领袖成功？所以在这种状况下，我个人认为，摩萨德在讲这个东西不是虚声恫吓，摩萨德可能也会进行某一些暗杀报复手段。所以哈米尼最近很紧张啊，都躲得远远啊，也不敢随便轻易现身啊。因为它是有可能成为以色列报复的一个现象，所以我觉得不管短期之内如何，我认为在更大规模的进攻，不管是伊朗或者以色列方，我觉得大概可能性都不是那么大。因为其实伊朗量能有限，以色列现在主要目标还在真主党这个地方，可是未来双方一定还是会彼,彼此互相报复，这个祸祸根哦，几十年都没办法解开。接下来看看美中的对抗，其中经济层面的围堵，美国拉着欧盟要一起来出手。最新的结果已经出炉，欧盟对于中国电动车的关税的确投下了赞成票。经过了一段时间的拉锯哦，以为说有一些国家可能松动，但是结论仍然过关了。但是呢，接下来的双方的对峙将会越来越严峻。例如，新里奇的这个基金会贸易政策负责人就说了，猪肉、乳制品这些关键行业会受到更多的审查。难道这个贸易只有单方的吗？当然是双双方都有需求。十七十七号开始，北京就会对欧盟进口猪肉发起反倾销调查哦。影响会集中在哪些国家呢？西班牙、丹麦、荷兰主要的供应商，我相信进口的量也会很大。当然还有乳制品。荷兰、法国、爱尔兰原本以为法国对于这个相面方面的这个疑虑会比较大，结果他还是支持了这个关税的赞成票。所以欧委会对于中国电动汽车的增税有办法真的遏制或者影响中国汽车的影响力，遏制得了吗？包括了跟美国、印度啊，在中国生产的汽车征收，根据这个。外外媒的分析认为，加上关税下来，欧洲的措施其实只有一半的力度，并没有办法真正捍卫所有的自己欧洲汽车工业，有办法保护得了哦。因为中国大陆的车型无论如何还是比欧洲同款的汽车便宜。那包括央视旗下的玉渊谈天就透露，中欧双方今天还有新一轮的谈判吗？这个不是已经裁定下来，是不是还有可能转圜的余地，或者有其他淡书条件有可能还有的谈吗？那么当然。美国对于中国大陆的电动车禁令被说是破口，来自于墨西哥。墨西哥是全球第七大的汽车生产国，年产量大概有三百五十辆，其中四分之三出口到美国去。所以，美国如果对中国汽车零件关税的话，那墨西哥吸引很多中企去投资啊。那目前大笔的投资。产地出口就是从墨西哥，而不是中国大陆喽。那这样子，从二零二三年底，有十二家车企的中国车企，还有三十九个品牌进驻到墨西哥，到时候直接从墨西哥进到美国去，也是一条路径啊。那当然，美国还担心一件事情，有个最新的报道，大选在即，居然在铁锈地带这个重点的摇摆这个地方，居然还有。中国电动车厂要耗资超过二十亿美元进驻到密西根州附近建立电池厂区哦。那个密西根政府也说要查超过七亿美元呢、啊，去补助建设。范斯也就是川普阵营的副总统候选人，特别在痛批这件事情，说官方啊图利中国企业。这个铁锈地带汽车的工业大镇，当然哪里有好处，哪里有可能刺激。
景气就往这里走喽，这个会不会成为大选关键影响因素？大家也还持续观察。而明天呢，在十一长假之后，大陆的股市又要开市了。那被说信心爆棚，前面这个 A 股爆红暴涨，让股民疯狂。新加坡学者谈周美竞争的时候，就认为美国要做好准备，世界第二的准备。这个是马凯所说的。中国大陆在跟美国比起来，有更。长期的战略，随着中国跟美国的经济差距不断缩小，美国要准备当世界第二了吗？那这个中国股市 A 股是不是还继续夯，继续要？呃，往上冲，十月八号恢复交易就知道。但中国发改会以开记者会的方式说明，它如何落实一系列的经济刺激政策，显然还要加温，还要让它涨上去的概念嘛。布伦伯说还没有提供新闻发布会细节，但是越来越多的分析都预期哦，中国的政府将会扩大公共支出，作为刺激景气的一个手段。所以，陆气在回购库藏股等等，掀起热潮，增强信心，都是为了、嗯、马上要开市做。准备，那么上交所、深交所还想哇，这个爆量交易准备要上上门了，所以十一长假后，所有券商都推了这个二十四小时的开户业务，要给用户各种的通融啊、哦。明天。因应开市之后的压力如何？大家来看，甚至沪深三百上看四千六吗？这个总回报可以到十五到十八个上升空间，就代表高盛也。给予相当高的评价跟预期，会创历史上最佳的单周表现。市场信心爆棚的情况之下，啊，前中国恒大的首席经济学家任泽平说，目前涨势是信心牛，五年一遇啊，低迷了那么久 ，A 股跟港股短短一个礼拜可以涨幅超过了美股跟日股。港股更登顶全球股市的榜首，中国的驻美大使谢峰回应：中国股市疯涨啊，中国的股民排队开户，外国资本跑步进场，哎，外资要回到中国大陆了吗？讲中国崩溃论的人呢，正在不断崩溃，让中国大陆的经济见顶论现在正在见顶。亮哥，先来看看欧盟这次的制裁措施。不，欧盟这个主要是法国跟意大利联手啦。那可是有十个国家弃权，然后德国是支持嘛啊，是反对加关税，所以这个是一个叫做支离破碎的投票结果了。那这个情况当然中国大陆就是还是会继续各个击破啦，因为它一规定啊要有六十五趴的累计投票，那目前就是你反向要推翻它就要六十五趴，那不容易啦。啊，那可是。他只能够让法国跟意大利要让他改变态度吧，因为他是用人口、用 GDP 来算的啊，所以主要就是法国跟意大利啊。那我认为这个反正就继续纠缠呐，因为欧盟早晚要解散的啦，这根本就是乱成一团的一个单位啦。啊。那至于那个大陆的股市啊，我们用最保守的来算啦，就是因为港股多开了三天盘嘛啊。那第一天是跌了三百三，第二天涨了五百三十三，那今天又涨了三百六十二啊，所以港股基本上这三天是涨了快要六百点啊，六百点用港股换算就是三个 percent 啊，那可是明天呢，这个发改委啊，那个主任跟四个副主任早上十点要联合开记者会啊。你看他那个标题，你就知道他要做多、啊。嗯，他说标题叫做“系统落实一揽子增量政策，扎实推动经济向上，结构向优，发展态势持续向好”。这样的记者会啊，所以我觉得这个就是他要宣布各个单位的财政刺激了。所以为什么任泽平会这么乐观呢、啊？嗯，说搞不好一开盘就结束了。意思就是全部涨停啊，<笑>全部涨停就是全部涨十趴啊，嗯，啊，因为以目前看来，港股这三天涨三趴嘛，然后明天发改委八十点又要开记者会，所以我认为一定会涨五趴以上啊，啊，可是你要知道，你看人家那个外资也在那边说，沪深三百上看四千六，沪深三百现在多少？四零一七。所以事实上，涨到四千六就是十二趴，其实距离也不不远了、啊嗯。所以我，我我觉得
，明天涨完之后，最好还是小心一点。但是它的确是长期很低迷，好不容易冲上来，不已经到三三三六了。对啊，所以他们它是从二六二六七五开始的，它已经涨六百多点，没错。那这一波再上上去，大概就接近三千六了，所以还要加油门再吹的意思啊！休息一下，马上回来。美国总统大选倒数计时，铁锈地带却发生，哎，有中国厂商要进驻，引起了关注。老师。哦，我觉得呃，我自自己在美国中西部待了蛮长一段时间啊、哦。那我也目睹过，就是当美国的汽车工业在八零年代对跟日本竞争不过的时候，就强迫 Toyota 跑到我们印第安纳州，就在我那个大学城设厂啊、哦，就是等于是说我竞争不过你，因为美国人也喜欢那个时候用省油一点的车啊、哦，这个效果比性性能比较好，所以就把他们强迫弄过去。那前一阵子我们也看到。啊，美国也希望包括红海，包括这个台积电，在美国设厂。那如果你今天竞争不过对对岸大陆的话，在这个电池方面、电动车方面的电池，那它到中西部地方设厂，其实你是最有条件来接受大陆设厂。因为我我就有同学就在印第安纳州，他那个时候帮这个通用汽车公司的一个这个。等于是零件的这个厂在工作嘛，那也是生产电池啊这些，所以这个是在美国，其实我们不要老是想到汽车厂，也要想到汽车零件厂，那这就是一个汽车零件，那就是当然是可以帮助当地的就业，但是这个如果真的是愿意进驻，其实对民主党的选情会当然会好一些，因为可以帮助这个蓝领阶级的工人有个。比较我们讲说好一点的工作，因为蓝领阶级汽车厂的工作确实薪资是比服务业要高很多。那我觉得这个是对，当然对共和党会有一点挑战。所以共和党我相信啊，在这个时候就说哇，如果今天进驻，很可能会影响到美国的大选。但是说老实话，密西根其实不需要，我觉得更需要是宾州或或者这个其他的州啊，因为。墨西哥现在看起来好像民主党还领先，是所有摇摆州里头民主民主党领先幅度最高的。虽然高也大概只有三 percent 而已啊、哦，但是无论如何，我觉得这个是一个让美国的，就是你天天讲说国外的企业都都跑，我们的美国的这些制造业跑出去了，那你要把他们抓回来，但抓回来他们也不一定有竞争力。像过去你强迫日本的厂到美国投资，好，那现在他们也做了，那难道不好吗？难道你要美大陆全部跑到墨西哥去生产吗？那台湾过去我们也知道嘛，当美国对我们记起三零一或什么配额限制的时候，我们就从各地啊，我们的纺织业啊或者鞋类从各地换换汤不换药，照样就就就换再换一个国家进入美国。那大陆在墨西哥也是一样的。那如果今天呢还能够。进到美国本土来投资，美国应该感到欢喜欢喜才对啊！好，我们休息一下，马上回来。嗯车的市场在中国大陆是各种的品牌哇，遍地开花，跑得很快。那各种新产品不断的推出，因此造成了美国、欧洲的压力。现在欧盟通过之后，所谓的关税管制，可能造成的后果是什么？其实我觉得欧盟，你你如果真的想要用关税来对付中国大陆的话，你弄了这样的一个半吊子关税权一下，到底是什么意思？我也搞不太懂。就是你看，美国跟印度，它其实整百分之百的关税，结果。他的电动车还是比较贵，<笑>因为特斯拉没有一台低于三万美金以下。嗯、结果比亚迪，就算你挣百分之一百关系，他在美国还是可以卖掉两万五千美金，他比你便宜五千块美金。那如果美国都这样的话，那那你欧洲才挣的百分之三四十的关税权有什么用？他还是比你便宜啊。他真的很厉害。对啊，我之前就就讲，福斯他预计这两年想办法把成本压低，生产一个两万欧元的。电动车就已经浮尸的极限，它到目前还没有生产出来。那其实它生产出来也不过就是比比比亚迪贵一点点，那所以你还是没有办法跟它竞争嘛。所以我觉得重点是在欧洲自己的竞争力丧失。
动篇，欢迎收看 TBS 新闻大白话，我是王显秀。首先介绍这一节，跟我们去讨论国际以及国内议题的来宾。第一位是耶鲁政治学博士郭正亮亮哥，大家平安。政大国关中心兼任研究员严正生老师，哎，主持人好，各位观众大家好。资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好。当然，国庆晚会上赖清德总统的致辞呢，到现在余波荡漾，大家还不知道哦。国庆大典会不会讲出更激烈？不知道他会怎么来论述？因为这个所谓的“祖国论”，哎，在中国大陆，七十五岁上的人。可能他的祖国都是中华民国这样的言论呢，当然也让小他被说是小粉红崩崩溃了啊！一直在分享影片，《镜周刊》刻意这样来报道，结果呢，影片被删了吗？当然，绿营有很多人一片叫好，包括蔡意瑜，他说这样的论述完全正确。而目前为止，国台办对这个说法找不到破绽，中共只能用共击扰台，用武力犯台，或者是石板民夫，怎么形怎么形容呢？他说这是赞啊，京剧连发。他说：“让习近平哑巴吃黄连，呃，掷地有声，打蛇打七寸啊，多好多好啊！大战祖国论，汪浩怎么说呢？国际关系学者说，赖总统的金句都是简单的事实，清楚的逻辑，勇敢的向全世界说出来。那么。”让习近平哑口无言等等的，真的打得漂亮的一仗吗？那当然，这个所谓两两两个主权独立的分治政治体，这个说法已经不是第一次说，这一直他的定调。而蓝营不满呢，有各种的批评的时候，简书培就说是一个个忙着跟习近平表忠，来看看大概最新的民调，《联合报》里面民台湾的民民众怎么看呢？联合报的两岸关系年度大调查显示，有五成四的国人主张台湾永远维持现状啊，三成主张独立，一成。二主张统一，他的意思是什么呢？也就是说，民意并不希望挑衅，并不希望两岸有战端，要和平的相处。这个是维持现状一个重要的概念。但赖总统这些言论是吗？还是会让两岸更紧张呢？这个话哦，不要随便讲“祖国”这个两个字，他下的这个禁制令啊，这个言关键字不能用啊。针对谁？这个是呃谢龙介委员他说的，他认为是针对六十七岁的阿给拉。上段节目我们看到了这段影。片他用台语告诉大家，人在大陆哦，他是把中国当成祖国这个影片，所以是赖清德《祖国论》针对他吗？那毕竟这些艺人的市场这么大。其实很客观的讲，他就是要在大的市场去营生。那么厦门人口有五百三十二点七万，福建人口四千一百八十三万，在福建这里有市场啊，哪里有市场，这些艺人必须要有市场的概念去往那里走。那所以他这样的说法就是说，哦，那把它分开来，分得开吗？而赖清德的招数有哪些？大家都在分析嘛，来看看网络上是怎么梗图哦。从过去，请总统、总统的网军停止攻击我，过去在跟蔡英文总统。竞党内竞争的时候，高嘉瑜陪着赖清德淋雨拜票的画面历历在目。而后来呢，在开车的这个影片呢、啊，竞选期间，蔡英文说：“哎呦，你比我想象的还要更凶呢！”哈，那到现在再来看看赖清德跟蔡英文之间的相处。昨天官邸两个人平起平坐坐在一起，但是我看到一个画面，大家不知道有没有注意到，他就是蔡英文前总统是插着口袋。站着跟赖清德总统在讲话，哎，像这样插着口袋的画面，插着哦，跟他比较端正站着的，有一种味道，甚至蔡英文还讲了说，不错啦，你你做的不错啦，哈，接的不错啦。这种好像有点以上对下的概念是这样吗？那当然，蔡英文总统为什么前总统为什么要到总统府去？就是为了他即将要到欧洲去访问嘛。这次访问欧洲的行程呢，说本来呀、啊、也想要等赖清德出访成功了之后啊，他再接着走。哎，有想到赖清德一迟迟没有出去啊，他只好先走了。他的意思是这样，所以呢，因为赖清德受限元首身份，无法自由进行国际交流，所以他卸任之后以自由之身要担任最佳总统。代言人两人可以分进合集，还带着他的王黄崇燕啊一起宣扬民主台湾的价值。那是总统代言人还是岁寒呢？当然有各种说法了哦。那怎么解读？待会来宾来看。但是路透社报道，蔡英文这个月到捷克去访问，会不会触动北京的敏感神经，成为外媒关注的焦点？而美国的部分呢？美军说要打台湾焦土战。呃，这个警察的备战，就是说我们现在
地方的派出所要做的工作越来越多，未来还要保二总队成立特勤队。从一一四年度开始，行政署预算里面已经看出来，在关键基础设施列入了特殊的规定，包括保二特本来是由刑事局除暴特勤队来训练，美军现在也加入协助训练，内容是城镇战。所以警方私下的讨论就在。吐吐苦水，他们认为都是为了要打仗做准备了。这个警察不只要维持什么在高雄要维持演唱会的秩序嘛？哦，那除了要平常抓坏人哦，维持各种的这个安全之外，现在还要加入城镇战的演练了吗？而美国智库的最新的分析告诉大家，嗯、呃。台海如果发生冲突的话，在日韩非的基地，美军都不见得能够直接驰援，主因是这些国家都没有受到中国大陆的攻击，所以美军军力的投射要借到他国也办不到，自己也不会军援，那该怎么办？台海安全对澳洲的国家利益来讲高度相关，不易介入，到时候我们还是得靠自己的城镇战。或者是靠自己诶、欸、各种的武器要越买越多，才能够符合台湾现在的安全吗？亮哥来看看赖总统他的祖国论还在余波荡漾。我觉得中国大陆是因为大家认为这个是国庆演说的预告了，所以你国庆演说还没出来啊，所以不需要评论啊。而且他十月五号那个祖国论，嗯，逻辑是混乱的啦，真的啊。比如说，比如说我讲了那个苹果的总主笔陈家宏，他就说啊，赖清德不再讲一中一台了，改说两个中国。哦，你去看小丽媛怎么说？小丽媛说，那以后都讲中华民国人民呐、啊，他不再用台湾这个词啊，你认为有可能吗？哎，他其实难得全部都讲中华民国、哦。我知道嘛，所以你看《中国时报》写了一个社论，<笑>对他充满期待。<笑>对他充满欢迎之意啊，说欢迎你回到中华民国论述，我才不相信这是民进党的想法、欸、所以蔡依瑜那个就是莫名其妙，他以为这样可以呛到中国。我跟你讲啊，很多统派会觉得，哎，两个中国搞不好比一中一台，我们以后有交集的可能性还大一点。所以欢迎你向统派靠拢。我跟你讲。绝对不是他们想的那样了啊！那我觉得，你看到现在为止，那个真正的独派都不讲话。呃，有人出来讲话了。真正的独派，你指的是谁？哦，你要讲真正的了啊。比如说林卓水有讲话吗？还没有，还没有。我看他们是被打了。是蔡丁贵。他们是被打了一巴掌，不知道怎么回应了、啊嗯。你怎么从台湾倒退回去中华民国呢？对，蔡丁贵就是这个论点。而且你要知道哦，你二七五八号决议。如果是赖清德这个论调，那你们就去接受国民党的版本就好了嘛。因为你要知道，民进党对二七五八决议的反对啊，是认为台湾跟中国无关啊，台湾不是中国的一部分啊，或者是中国代表权之争跟台湾无关。所以民进党那个论述是比较接近台湾地位未定的、欸，那结果现在被赖清德打乱呢、啊。所以我跟你讲，为什么人家不回应？因为不知道你在干嘛嘛。我认为赖清德真正的用意就是那天去那边闹场嘛，就是他硬要讲一些话。那第一个是对台湾艺人在十一的时候表态他的不满、嗯，是。那第二，对国庆晚会充满中华民国要素、韩国瑜主导的不满。所以他是去闹场的，使性子的。你如果这么有中华民国的历史意识，你为什么不不唱国歌？你为什么国歌那一段你不进场？然后国歌一结束进来，匆匆讲完话，立刻又离开，现场只待八分钟，这什么风度啊？如果你认为中华民国就是主论述，你为什么要这样呢？快闪，而且。民进党真的承认中华民国历史是一百一十三年吗？那以后一九四五年之类的历史，你要不要认？以后抗战七七要不要纪念？九一八要不要纪念？还有那个台湾光复节要不要纪念？所以少在那边骗人呐、啊，根本就充满矛盾，自己都掰不过来，还在那边鬼扯鬼扯一通嘛。我跟你讲，等他国庆演说讲完哦。我们再来对他做定位了，哦
，就是你看他怎么去把这个祖国论跟二七五八号决议这两个论述怎么结合，根本结合不起来啦，互相矛盾嘛。<笑>我跟你讲，二七五八号决议他们反对，绝对是回到台独论述，就是中华民国是借壳上市啦，挂牌的啦。他根本没有中华民国的历史意识可言嘛，更不要说有中华民族意识嘛，那都是骗你的嘛。所以我跟你讲啊、哦，你就看他去再出包好了嘛，还扯到爱魂条约嘞，连清朝的历史都认，赖清德是这种人吗？清朝也认，中华民国历史他都认，不是的，他就是拿来说话让中国大陆恶心难堪而已啦。我跟你讲，他的目的只有一个，我就是故意讲一些啊，让中国大陆很难反驳，那、啊、就是历史事实啊。我就让恶心你，难堪你，就这样而已了。那那不是像小孩子在玩的，本来就是啊，所以就是在闹场的嘛。<笑>还有兵哥，他也其实也不是国歌唱完就进场，他也不想要在现场听，包括蒋万安或是韩国瑜讲话，全部人讲话之后，大家来啊、哦、欢迎总统进场，他是这样进场的。但这个祖国论到底意在哪里？当然也要等国庆谈话之后才知道他在到底想什么。没有，我我我觉得他很好笑，因为其实他那一天他以为他在打习近平耳光，实际上他是在打独派的耳光。对呀、啊，<笑>因为你赖幸德那个讲法，等于他承认中华民国就是中国。两讲论述，其实就是这个意思啊。那那就是怎样？你要知道这个打不了中华人民共和国耳光，为什么？因为中华人民共和国从来没有不承认中华民国，他只是认为你已经灭亡了而已，他他只认为一九四九年之后你就被我取代了而已啊！这是中华人民共和国的论述啊！所以你现在你也配合他们论述啊，认为中华民国传传给中华人民共和国、啊，那那不是你也第一个你也承认你是中国人，第二个你等于认同中共史观哦，那。那是怎样？<笑>那你这个总统还要不要当？我也不知道。就两岸一家亲呐。所以今天我我知道那个中石系统是蛮有期待的、啊。今天还问我，还问我说说啊，这样是不是那个两岸之间可以缓和？<笑>我觉得你们想太多了。他解读真的差异很大。赖<笑>清德根本不是这个意思、啊，你们不要搞错了。他只是故意，他只是那天在当个酸民而已啊，就是这样子而已、啊。他也没想要干嘛，他的想法根本就不是这样，他根本也不认同中华民国嘛。如果一个认同中华民国的人，他那天应该是全程在场啊。就那天讲一个很好笑，说因为怕扰民，我就不知道他在那边，他那边哪怕只出现一秒钟，跟他全程在场。哎、欸，他已经害我们全部人都要安检了。对啊，扰民。你从头到尾就，你就是要安检啊。对啊，对啊。你看我扰到你，我就可以滚了，<笑>是这样吗？所以真的不知道在干嘛，我就觉得他很无聊啦。搞这种小动作，只会让人家觉得他就是完全都没有让我失望，他就是个机场鸟度的人嘛。基本上格局啊，对他的格局就很小，然后完全没有国际观，以为讲几句这种插话就可以哇，那个在国际上露脸哦，也只有蔡玉与王定宇这种根本不是咖的，才会认为他讲得很好。我都不晓得，像石板民夫，我不知道在乐什么，有什么好笑？你们已经等于承认你是中国人了，我就是有恶心到中国大陆，<笑>是这样。我会觉得真的很好笑，老实讲，老公也不会理你啊，他就当都没看到，嗯，对不对？你又能把他怎么样呢？嗯、那导师蔡英文这个很有趣。我觉得蔡英文是故意在酸赖心德，我觉得他有个姿态耶。对啊，高于赖心德的姿态。因为你看赖蔡英文讲说啊，我本来是在等你先出去。<笑><笑>那你知道为什么赖心德在告诉他，哎、欸，以前我在的时候我都可以出去啊，这个时候我已经出去访问了，那为什么你出不去？哈哈，你出不去。对啊，所以我觉得他在嘲笑他，为什么你出不去？<笑>你是你害的、啊。<笑>没错<有錯>、啊<笑>啊，我先出去了，哈哈哈，这样子哦。你看，我现在还是可以出去，你还是出不去。蔡英文二零一六上任才一个月就去美国，是啊，是得到非常高的礼遇。他还跟川普通电话，哎，是是是。<笑>那请问一下，你跟拜登有没有通个电话？也没有啊。所以我觉得蔡英文根本就在暗算他嘛。难怪赖清德里面那么多情绪澎湃。是啊，所以我我觉得蔡赖清德心头应该很闷呐、啊。而且你你不觉得吗？他整个跟蔡英文，他跟蔡英文走在一起，蔡英文比较像总统。<笑>你不你不觉得吗？蔡英文总统前总统插个口袋，然后一个高高在上的而且蔡英文真的比较自然、啊、你看赖清德就有点，他大概副总统当了四年，当习惯毕恭毕敬，<笑>对啊，这也不错了，尊重前总统也是好事啊。那可是问题是，接下来你十月十号那个那个文告就至关重要。你如果再用这种酸民口吻了、啊，我跟你讲，那那情况就会变得越来越糟。赖清德你自己要好好去想清楚，你你不要搞到你自己四年什么地方都去不了。<笑>那也不是不可能会发生的事情哦，你就自己看着办。导师保二总队这个事情哦，我
。我真的觉得保二总对这些人当初来应征考试，他考上的是警察、欸，他考上的不是战斗部队。嗯，你们现在要把他当战斗部队吗？你去看保二保二总队的执掌是什么？他是负责守护这些基地呀、啊，或是核电厂啊这些相关的重大公共设施，他不是去跟解放军拼搏打仗的，<笑>他是一个维安的部队，不是战斗部队。你们现在硬把这些人搞，我觉得不要搞到我们警察已经缺员很厉害，不要到时候又搞到大离职。嗯，严老师，哦，我觉得这个赖清德的逻辑啊，蛮乱的，然后不知道这个是谁帮他准备的稿，我真的很想知道，因为我没有看出来，包括一些青绿的媒体或者一些啊、呃、这个啊、呃、所谓的名嘴吧，能够帮他很完整的来。论述啊，或者捍卫他这个立场，因为这个真的很难。那我我刚讲到，就是只有蔡丁卫会去批评他，可能蔡丁卫也不是，也是已经是绿营的边缘人了，才会觉得说哇，你完全背叛了我们原来的想法啊。那我我自己是认为，因为每年十月一号跟十月十号这个中间就比较尴尬，就是说。呃，台湾好像也不能就太早庆祝国庆，因为有点偏向十月一号啊、哦，所以我们要靠这边。哎，可是今年就刚刚好，你看这个、啊、这个大会不是刚好在十月五号，十、嗯、月五号是靠近十月一号、嗯，而不是靠近十月十号，这有点。所以我觉得赖清德觉得说，你们怎么挑一个时间比较偏对岸的，比较偏对岸的国庆？那我觉得这一点他可能心里头会有点不舒服，想太多了。而他是想，他这个人是想很多的。然后包括这些对岸的这些，我们讲的是艺人啊等等。哎，我觉得今天如果台湾他们真的如果没有一个他们可以表演的舞台了，没有一个平台让他们能够继续发挥，那他们在对岸如果能够受到接受，我觉得也不是坏事啊。就是说他们想去就去嘛。而且这个说老实话，今天台湾的艺人有些是。非常红的，那我觉得去对岸，他可能要的不是一个掌声，要的是一个更多的认同，要的是他的表演能够有更多的人看到。毕竟我们台湾这个机机体比较小一些，到对岸可以发挥嘛。那但是同样的，也有一些可能在现在来讲，在台湾年轻人当中可能没有市场，哎，可是，在对岸。会有一些市场的，那我觉得大各取所需啊，所以我我从来不愿意去批判这一些，因为每个人的动机都不一样。但是今天我看到这个，当赖清德讲这些时候，我还没有看到就是出来捍卫的绿营说这一套论述是有多好。啊，然后能够有一个很有逻辑的《自由时报》放在第四。对，《自由时报》我，我就我就在找《自由时报》，我说怎么搞都没有看到出来说。一二三版都没有。哎、对对，就是第四。因为他们真的不知道该怎么回答。<笑>哦，我觉得这个是真的，因为平常也就有点像川普有时候讲错话啊、哦，然后你很多共和党的人不敢。乱讲话也不知道他到底在想什么，就这边支支吾吾的。我觉得现在面临的就是这个样子。那我觉得赖赖清德在，如果你在这种这么要重要的一些讲话，会是这个让大家不知道无所跟追追寻的话，那未来会很麻烦，因为大家对你的讲话会没有信任。又不知道你会出什么，所以我很想知道到底是谁帮他写这个东西。然后你你今天写这些，前面你可以讲，我们中华民国就是中，就是是中共是继承我们的时间比我们短，我觉得这个都没问题。可是你不需要去吃一个豆腐，说哎，我们中华民国才是大陆七十五岁以上人的祖国。那我觉得这一点哦，就是非常的，就是。呃，在耍嘴皮而没有实际的好处嘛？郑丽文形容很好笑，他以为他下一句要讲反攻大陆。<笑><笑>